Boas tardes, tudo certo por aí? Ó, estamos começando o Jogo Aberto SC ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. E ó, tem alerta de golaço hoje no Jogo Aberto, hein? Vem que tem. Havaí, de olho na próxima rodada. A meta é melhorar o sistema ofensivo para aproximar do G4 da Série B. Veja também, Copa Santa Catarina, em noite de golaços... Figueirense e Chapecoense ficam no empate no Orlando Scarpelli. Figueira e Chape se enfrentaram na noite desta terça-feira no estádio Orlando Scarpelli. Você ouviu, né? Teve golaço e não foi um só. Confere aí. Foi a estreia do Figueirense e da Chapecoense na Copa Santa Catarina 2024. No gramado do estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, jogo bem movimentado. Até os 30 minutos do primeiro tempo, só tentativas. Nessa, o Bruno Michel recebeu uma falta. Camilo e Samuel se prepararam para a cobrança. Mas quem bateu? Olha aí, Samuel. O lateral alvinegro acertou lá, na forquilha. Reação da Chapecoense? Claro que teve. E nem demorou muito. Ítalo recebeu livre e soltou a bomba dentro da área. Um a um no primeiro tempo. Empata o jogo do Scarpelli, Ítalo. Posição legal. A etapa complementar teve a virada do Verdão do Oeste num contra-ataque fulminante. Maílson balançou a rede. A noite de terça-feira reservava mais uma pintura de gol. E sabe quem foi? O cara que fez? Samuel, o guri da lateral esquerda, estava com a canhota bem, mas muito bem afiada. Venta forte em Floripa! Tem gol do Furacão! De novo ele, Samuel! E foi assim. Final de jogo e estreia com empate em 2x2 para Figueirense e Chapecoense. Não era o que a gente buscava, sem sombra de dúvida. Não, não, não vou ser hipócrita aqui, que o empate é de bom tamanho, muito pelo contrário. Eu estava muito esperançoso com a, com a equipe hoje. Então, futebol você não tem tempo para lamentar. E que bom que tem um jogo sábado, que a gente pode reverter isso. Fico muito satisfeito, eu acho que todos né, que aqui estavam, assistiram, é, viram que a gente fez um bom jogo e a gente leva isso, né? É, essa motivação, esse aprendizado de hoje, né, para que a gente consiga, já no próximo jogo, é, fazer uma vitória com todo o respeito ao nosso próximo adversário. Mas se nós tiver com esse espírito, essa entrega dessa rapaziada hoje aqui, a gente tem grande chance de fazer é, uma vitória no próximo jogo. E bucha, hein? Ó, oh, e hoje tem uma decisão para o Figueirense, hein? A votação do plano de recuperação judicial do clube é, está marcada para acontecer a partir de uma e meia da tarde. Marco Aurélio Cunha, que é o diretor de futebol, já disse que esse é o único plano financeiro do Figueirense. Por isso, a expectativa é que nessa Assembleia Geral dos Credores, os votos sejam a favor da recuperação judicial. Caso votem ao contrário, o Figueirense vai ser forçado achar uma nova saída, uma outra alternativa para continuar os projetos de futebol na temporada 2025. E o Havaí segue brigando para ficar entre os quatro primeiros e agora tem que lidar com o fator emocional. Teve gente chorando na última partida para tentar continuar focado no G4, no acesso. Roda aí. O Havaí deixa escapar uma grande chance de voltar ao G4 na rodada passada. É a derrota contra o esporte dentro da ressacada frustrou os torcedores, que os ânimos ficaram um pouco exaltados. A insatisfação do torcedor é a nossa também. O torcedor está muito triste, mas nós também estamos extremamente tristes. Mas calma, apesar desse passo atrás na tabela de classificação, nem tudo está perdido. É como o professor diz. A competição está difícil, está equilibrada. Pois é, a segunda onda está bem competitiva e mesmo com esse revés o Havaí segue na briga. Está a cinco pontos do G4. Nós temos que terminar no G4, ainda tem jogos a serem disputados. Mas para continuar sonhando com acesso, o Havaí tem que melhorar principalmente em um ponto. 
o sistema ofensivo. O Leão da Ilha tem o quarto pior ataque da competição. Tem apenas 20 gols anotados. E para quem quer estar entre os quatro primeiros no final da competição, não adianta. Tem que fazer isso aqui, balançar. Não é a solução colocar o time todo para frente. Isso não quer dizer que você vai ser mais ofensivo. Você tem que ter ganho de bola, você tem que preencher o meio, você tem que ter... É, é, é posse ali, jogadores que tenham esse culhão para poder roubar essas bolas, ter uma leitura do copo meio cheio. Tem coisas que foram positivas e eu não posso descartar isso. Enderson tem razão, nem tudo é terra arrasada. Se por um lado o ataque tem sofrido, a defesa tem correspondido. O time azul é o terceiro time menos vazado da competição, com apenas 19 gols sofridos. São detalhes. Agora, é encontrar o equilíbrio dentro de campo e no lado emocional, que também será importante nessa reta final. Nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos complicados e a gente precisa estar minimamente juntos. É, pois é. Olha só, o estádio Augusto Bauer, do Brusque, será reinaugurado. Não nesta rodada, porque ele, está, ele até está pronto, mas ainda falta passar por vistoria dos bombeiros. Agora a expectativa da estreia do novo Augusto Bauer é de que aconteça lá na 28ª rodada contra o Amazonas, que foi justamente o time em que o quadricolor enfrentou pela última vez no estádio Augusto Bauer, pela final da Série C em 2023. Falando ainda em Brusque, o novo técnico do quadricolor, o professor Marcelo Cabo, foi apresentado oficialmente e, pelo que eu sei, aí já comandou o treino lá no Vale. Olha aí. Marcelo Cabo conversou com jogadores e comissão técnica. E após o bate-papo, Cabo botou a turma para treinar. A preparação é para encarar o Vila Nova na próxima rodada. Na apresentação oficial do novo comandante do Marreco, que ocorreu na manhã desta quarta-feira, Marcelo Cabo prometeu muito trabalho para tentar tirar o quadricolor da situação que vive na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro. Dizer ao nosso torcedor que eu me sinto feliz e lisonjeado, que eles são o nosso 12º jogador, a importância dele nos apoiar nesse momento e que a gente possa é, usar uma palavra que eu vou usar como uma palavra-chave nesse momento da minha chegada, que é mobilização. O primeiro desafio do técnico Marcelo Cabo à frente do Brusque está marcado para sábado, no Gigantão das Avenidas, contra o Vila Nova, em Itajaí. Top, top, top. Eu quero agradecer aqui a audiência do meu amigo Leonardo José da Silva, de São José, lá do bairro Sertão do Imaruí. Tá sempre ligado com a gente. Muito obrigado, meu irmão. E vou te pedir, fica por aí que a gente vai pro intervalo, mas a gente já volta. O JP voltou. Olha só, voltamos pra falar do, de surf. São Francisco do Sul vai se transformar na capital nacional do surf entre os dias 12 e 23 de setembro, com as duas principais competições da Confederação Brasileira. Roda aí! Nas próximas duas semanas, São Francisco do Sul vai ficar mais movimentada do que o normal. Até o próximo dia 23, São Chico, como é carinhosamente conhecido, vai receber os principais surfistas brasileiros. A Prainha vai sediar a terceira etapa do Dream Tour, a divisão principal da Confederação Brasileira de Sul. As disputas começam no dia 17, com 88 atletas do ranking masculino e feminino. disse, serão duas semanas de muito surf. O show dentro da água em São Francisco do Sul já começa nessa quinta-feira com a Taça Brasil, que é o circuito de acesso da CB Surf. Etapa que vai valer também como a primeira do circuito catarinense de surf de 2024. Essa etapa em São Francisco é a grande chance para os catarinenses entrarem na disputa pelas 16 vagas para a elite masculina e 8 da feminina. Porque, por enquanto, os catarinas estão fora desse corte. No masculino, o catarinense mais bem colocado é Luanda Silveira, que aparece na 28ª posição. E no feminino, Maia Carpinelli aparece na 8ª posição. É a cidade mais antiga de Santa Catarina, será a capital nacional do surf a partir dessa semana. Alô, amigo torcedor, vem comigo profetizar na Bet Nacional. Você sabe, é a Bet do Galvão Bueno, do Tiaguinho do seu Jorge e do nosso craque Vini Júnior. 
Olha, hoje a rodada tá bem quente, hein? Só tem jogaços e cada jogo é uma nova chance pra você se divertir. Acertou a profecia? Se liga que o saque via Pix cai na hora, meu amigo. Agora se liga nos jogos de hoje pra você profetizar também. Agora é hora de descobrirmos quem serão os quatro, as quatro equipes que vão avançar para as semifinais da Copa do Brasil. O Juventude vai até a Neoquímica Arena enfrentar o Timão. Será que o Corinthians consegue reverter o resultado ou o Juventude vai trazer a classificação? O que, que tu acha aí? Já o Atlético Paranaense encara o Vascão. O gigante da colina vai conseguir chegar a uma semi de Copa do Brasil depois de alguns anos? Será? Pela fase, eu acredito. Agora a bola está com você, profetize com a Bet Nacional. Acesse agora, betnacional.com e comece a diversão agora mesmo. Mas atenção, hein? O site é proibido para menores de 18 anos. Bet Nacional, a Bet do Brasil, jogue com responsabilidade. A jovem e talentosa jogadora brasileira de futsal, Isabelle Maria Justino de Souza, conhecida como a Bela, essa que vai aparecer para vocês aí agora, ó, foi indicada ao prêmio de melhor jogadora jovem feminina do mundo. Atualmente ela é jogadora do Barateiro Futsal, está bem encaminhada aí a receber o prêmio Pietra e Damares. É, em memória de Pietra e Damares, atletas que morreram precocemente em 2022. É uma forma de homenageá-las também. A Bela já foi eleita a melhor jogadora da Liga Feminina de Futsal. E claro, que a Bela deixou um recado especial para a turma que acompanha o Jogo Aberto SC. Fala aí, Bela! Eu que é um fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de muito esforço diário. Isso me dá mais fôlego para eu dar continuidade na minha carreira e buscar sempre, sempre voos altos e melhores. Top demais, hein? Bela, a gente está torcendo por você. Aqui o Jogo Aberto SC, em nome do Grupo Barriga Verde. Se você ganhar, eu tô, você já está convidado a vir aqui, ó. No Jogo Aberto SC, dar uma entrevista especial para a gente fazer um bate-papo para ver como é que está a sua carreira, tá bom? Salva de palmas aí! É isso aí. Voltaremos amanhã, meio-dia e trinta. Um beijo especial para vocês aí. Tchau!